ասում են մաթեմատիկան ընդամենը թվեր է ու հաշվարկ։ Եկի կողակի մորանանք այդ մասին։ Այս միտքը սիրում էր կրկնել մաթեմատիկոս պրովեսոր գարնիկ կարապետյանը, երբ ամեն անգամ լսարան էր մտնում։ Արզապես թվեր լինել չեր կարող։ Մաթեմատիկան իրան ողջ կյանքներ։ Ինքը կատարյալ մաթեմատիկոս էր։ Եվ ասում էր, միայն մաթեմատիկան է, գիտություն։ Թա ապրում էր մաթեմատիկական կանոններով։ Եվ կյանքի ցանկացած Վարկյան իր մոտ մաթեմատիկական հաշվարկ էր։ Իր համար նորիշ աշխար էր, անվերջություն։ Թե ինչպես որոշեց դառնալ մաթեմատիկոս, այդպես էլ չհիշեց, բայց հենց այդ ցանկությունը նրան գյումրից Երևան բերեց։ Երևանի պետական համալսարան մեխանիկա մաթեմատիկական ֆակուլտետ Գարնի Կարապետյանը հարցեր էր տալիս, որից հասկացում էր, որ ինքը ուզում է ամենա խորը, ամենա իսկական ընկալումը։ Եվ ուսանով ժամանակ արդեն ինքը ունեցավ գիտական հոդվածներ, մասնավորաբար իր դեպլոմային աշխատա� Ամբյոնի հիմնադիր, դեկկան, հայրուսական համասարանի, կիրարական մաթեմատիկա և ինվորմատիկա ուղությունների ղեկավար, մաթեմատիկայի և բարցր տեխնոլոգյանների ինստիտուտի տնորեն, ամենակարևորը դասախոս։ Միշտ լսարանում � Ես ինձ համարում եմ աշխարի ամենա հարուստ մարդկանցից մեկը, որով ետև ամեն երեխայի հաջողություն, համարում եմ դա ուղիղ իմ հաջողություն։ Ասել, որ նա ուղակի գիտելիք էր պոխանցում իր աշակերտին, նշանքմա ոչ ինչ ասել որ ես փորձեմ շառունակ եմ են ճանապարը, ոչ անապարով գնում էր պահոն կարոպեցյանը։ Կմարդ էր, որը նվիրվում էր, ապրում էր բոլորի հոգսերով, ուրախանում էր բոլորի հետ, ինքը դա էր մեզ սովորեսնում նաև։ լինելով անձնավորություն դասախոս մի եվ նույն ժամանակ բոլորը իրեց սիրում էին։ Նյունիսկ են ուսանողը, որին որ դուրս էր թողնում, նյունիսկ է դուրս թողած ուսանողն էր իրեն սիրում։ Շատ դարմանալի բանում չէ ասում ես։ Սա գարնի կալվերտույչի աշխատասենյակն է, եթե դասախոսության չեր, ամբողջորը այստեղ գրում էր, եթե հոգնում էր դուրսեր գալիս կայլելու։ Եթե փորձում էր ինչ-որ մեկը ընկերակցել իրանեց զբոսանքի ժամանակ, շատ լավ այդ մակուրոտ եմ շնչում, ոչ ժամանակ ունեմ զրուցելու նույնի զեղեր, ես այդ կայլելու ընթացքում դա իմ աշխատանքի մի մասնա կազմում, ես անդհատ մտացում եմ։ Պրովեսոր գարնի կարապետյանին գիտական աշխարը լավ գիտեր, միջուազգայի Ես հիշում եմ մեր առաջին հանդիպումը, երբ պարոն կարապեցյանին ասացի, որ ուզում ենք մաթեմատիկայի դաս ընթացանել, նրա հաչքեր ուղակի պայլեցին։ Անընթատ կրկնում էր, վերջապես իրականըցավ իր երազանքը ունեն որը ոչ պային մտացում էր, որ երեխան ամպայման պետք է մաթեմատիկա իմանա, դա առանձին խոսակցություն է, նա մտացում էր, որ յուրականչուր մարդ անկախ իր մասնագիտությունից պետք է լինի ճիշտ իսկական կաղաքացի։ Անկա� տեստում ենք, թե ինչպես այն կմտքի մեջ, ինչ-որ խնդիրն է լուծում։ Հարող այդպես նանա այրողակի հարոստացույցին, նստեր նստեր ձերքերով ինչ-որ շարժումներ անել ու առագարակ գնար ինչ-որ մի բան թղթի իր հոտվասները կգրեր գրքերը, նոր խնդիրներ կլուծեր։ Հենց այսպիսի մի օր էլ գտավ մի խնդրի լուծում, որը պնտրում էին մոտ 50 տարի։ Սկզբում իր ուսուցչի ուսուցիչը, հետո իր ուսուցիչը հերթա հասել էր իրեն։ Այսպես 
որոնցով զբաղվել են բազում ու բազում մարդիկ սկսած սոբոլևից, ու մեծ գիգանտներ են զբաղվել, բայց այդ տեսությունը ինչ որ մի մակարդակի էր հասել եւ կանգ էր առել։ Աստորեն Քարավաճան Գարնիկը ստացավ այն ցի արդյունքներ, որոնք սոբոլևի ներդրման ճյուղերի տեսությունը Աստորեն կատարելության հասցրեցին, ինչ որի մասնով վերջնականի հասցրեցին։ Այդ արդյունքները ես կարծում եմ որ ականավոր արդյունքներ են, հավերջ կմնան մաթեմատիկայի պատմության մեջ եւ հետեւաբար Քարավաճան Գարնիկը անունը հավերջ կմնան։ Առավոտյան մարմնամարզություն առողջ ապրելակերպ ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլը իր երկրորդ մաթեմատիկան է։ Չկարող է առաջին նույնիսկ։ Դա արարողություն էր, որին երբեք ոչինչ չեր խանգարում, իսկ երբ հարցնում էին ինչպես էս, միշտ պատասխանում էր։ Գերազանց է, ինձ ինչ է եղել, որ այսպես ասած նաև այն նորը, երբ գնաց իր ամենասիրելի վայրը, սլավոնական համալսարան ֆուտբոլ խաղալու։ Անվերջ ստանվում էր, անվերջ իրա մեկ ապրած օրը հավասար է շատ շատերի միգուցե մի ամսվա ապրած օրերին ամբողջ իր կյանքը կարծես գծված լինի ռիթմի մեջ էր միշտ ինքը միգուցե դա էլ հենց պատճառներ որ ինքը այդ կան շուտ կյանքից հեռացավ վերջին անգամ խաղաց մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ու հեռացավ մտքով որ իր կրթած սերունդները ուրիշներին են ասելու մաթեմատիկան պարզապես թվեր չէ